这是今天上海大师赛刚刚爆出的冷门，目前中国最年轻的职业小将，零零后的周金豪击败了九零后中的佼佼者张安达，这个结果出乎了所有人的预料。下面让我们边看本场比赛的最高峰，一边聊一下两位球员的大概背景。从这里就能看出，周金豪的年龄确实不大，估计许多球迷对他都是一无所知。小编也是在查阅资料之后才知道他的大概情况。如果对比张安达来讲，他的资历就像是一张白纸，所以赛前没有人觉得他能赢。张安达的状态确实不好，开球直接留下机会。如果回顾比赛的全场，就能发现两人打得稀碎，得分几乎全都是零敲碎打。本局的单杆76分，已经是全场两人所能拿到的单杆最高分。周金豪这杆其实没有什么问题，有攻有防，母球的落点也得到了有效的控制。但接下来张安达的防守就有些失水准了，母球直接摔带，这种失误对于张安达来讲确实是不应该。就这样，周金豪获得了地区自由球。他和所有的新生代球员一样，都拥有不错的准度。当然，这也是职业球员的第一要素。打进长台上手，按照常规剧情，这种情况给一线球员有很大概率打出破败，甚至是青台。但周金豪只是完成超分就断了进攻。其实，对于一个新生代球员来讲，这个表现也算不错了。不管怎么说，这也是全场的最高分。比较出人意料的是张安达的表现，去年拿国锦赛冠军时状态也是猛的一批，单单破百信手拈来，甚至还在决赛打出幺四七，夺冠后的职业排名已经高达世界第十五位，瞬间跻身一线球员行列。虽说之后的状态不是很稳定，但收拾一个没有任何大赛经验的新秀应该没有问题。没想到结果却爆出了冷门。16. 此时散落的红球较多，并且都是常规位置。虽说周金豪只有十几岁，但职业球员的身份已经说明了一切，围球的基本功当然是没有问题的。处理这几颗红球，并没有遇到什么困难。32. 这杆较位出现了瑕疵。如果按照小编看来，周金豪叫了三颗散落红球中最不稳定的那一颗，因为对控球的要求太苛刻，容错率太低。那么大家觉得，如果换做其他球员来打，会叫三颗散落红球中的哪一颗呢 f o 好球！这杆配球的效果还是非常漂亮的，局面瞬间完全开放。按照正常剧情来讲，这种球形已经是破百的局面。当然，这是对于有经验的老牌球员来讲，对于一个只有十几岁的零零后，周金豪表现的已经相当不错了。池外卡参赛能打到第二轮，并且还击败了目前九零后球员中的佼佼者。总的来讲，还是未来可期的。Fifty five。Fifty-six. 十一局的比赛，两人打了九局，分出胜负。周金豪一度三比零领先。第四局，张安达在缠斗中扳回一城，但后来周金豪又连下两局进入赛点。虽然张安达展开绝地反击，又追回两局后把比分扳到三比五，但最后一局两人争黑定胜负，周金豪以一杆晕带结束了比赛。而下一轮他将与火箭争夺八强席位。其实对于周金豪来讲，能与火箭这样的世界顶级球员较量，已经是不虚此行了。那么大家觉得火箭有没有可能零封周金豪呢？
，母球多走或者少走一颗球的位置都能叫到红球，但却好巧不巧的给自己做了一杆斯诺克，分数最终定格在单杆七十六分。其实首次参赛能有这样的表现已经相当不错了，以后说不定就是中国斯诺克军团的又一员猛将。周金豪三 C M C。